so uh, uh so, first i would like to say then so you know then six batch se hai na manish ab yes yes sir yes sir you know then still se hai manish kandelwal and you have echo aur manish ne pehle bhi bahut help ki hai students spin engineering students ke placement ke liye uske liye hum manish ko bahut bahut dhanyawad dete hain ki you have taken good Okay, uh, the students earlier also, and is ready to help his juniors. And during this difficult time, when everywhere there is so much anxiety and panic created, this time if a person like Manish can come guide his juniors, Manish, I am telling you, it is a, it means a lot. Ye. मैं तो तुम्हें एक लेक्चर नहीं है ये इंटरेक्शन नहीं है ये तुम इन बच्चों को जिंदगी का एक पार्ट देके जा रहे हो यस yes, सर तुम इनको पार्ट देते आपको अपना एक जज्बा जो हेल्प करने का अच्छा खुला रखना चाहिए इसमें कुछ लोग तो केवल ये कहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए पर कुछ इससे एक बड़ी बात सीखे जाएंगे की कैसे हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए yes, इसलिए yes, मैं आपको यहाँ पर एक बधाई देना that you have come forward it and we as a we uh, as uh, students of engineering college have a strong bond among ourselves you are strengthening that bond so many many congratulations and a warm moment thank you so much sir thank you so much and uh, first uh, i would like to say thank you to manoj chatrivedi sir and uh, to give me this honor to guiding our uh, juniors and also Uh, as i said uh, sir said that uh, i am working in the gudgaon and i am working in the swaiko and there are lot of uh, colleges here also but i don't know but i never forget my college uh, from where i have studied and this college is only for me uh, whosoever say that is a uh, is a um, i should go iit or something but i just generally feel proud from where i have studied and i want to help to uh, students uh, for where uh, i have studied and uh, the lecturers the uh, faculty members who has contributed to me that is my turn to contribute to them also right and uh, in this pandemic time i think uh, you 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 can see there is a very uh, bad atmosphere outside and uh, i just uh, i think uh, as sir said that is very good time to use your uh, utilize your time in the different way different uh, competencies to increase your skills because at the this time uh, is book knowledge is only not sufficient because still our uh, study pattern is very uh, very old fashion uh, where we are so much lacking our uh, latest technologies right uh, because in the market everyone is the uh, uh, globalization is going too much uh, i am from 2006 batch and that time there are no global companies like uh, uh, rambol and swaco and i never thought ki mai kabhi sweden ja paunga really maine kabhi bhi nahi socha tha कि मैं एम एन सी कंपनी में जॉब करूंगा उस टाइम सिविल इंजीनियरिंग को वैल्यू नहीं होती थी एक्चुअली आई कैन से बट टाइम पास एंड थिंग्स चेंज लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग हियर सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर जॉइनिंग दोज कंपनीज बिकॉज फ्रॉम लास्ट टू थ्री इयर्स एज सर सेड आई ऑर्गेनाइज सम कैंपस प्लेसमेंट बट आई वॉज वेरी सैड टू सी द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई आर सम बेसिक थिंग्स एंड दे कैन नॉट ड्रॉ दोज थिंग्स एंड दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर फर्स्ट ईयर पी जी physical drawing and the machine drawing uh, so i'm very sad so i just want to guide how you can prepare yourself along with your studies how you uh, how you can uh, learn your digital technologies so i will give you the presentation uh, our presentation will be uh, 20 minutes and then you can raise your queries uh, along with me my uh, colleague akhilesh kumar he is the i am the Uh, civil head of from uh, structure team and he is the mapping team like uh, have you had the remote sensing rajesh singhal sir aapko padhate honge remote sensing so he is uh, leading that uh, remote sensing part so uh, akhilesh can you give your introduction and yes exactly am i audible to all of you yes yes okay first i want to say uh, thank you thank you very much and welcome all the student and the professors thanks a lot My name is Akhilesh Kumar, and I am heading Mapping and Scan Tool Department in Swaco, India. And I have done MSc in Geoinformatics, and I have 20 years experience in various 
various technology like GIS, GIS, LIDAR, mobile mapping, drone mapping, power line mapping, digital twins, and scan to beam. So today we are going to discuss and provide some ideas and tips which can be 100% beneficial for our students uh, to establish a good kind of professional in MNCs. Yeah. Okay. So now we are starting our presentation. Uh, let me know when you're able to see my screen. Are you able to see? Yeah, it's uh, visible now. It's uh, visible now. Achilles, uh, you can interrupt me if something is not visible or something like right? Sure, definitely. Okay. So uh, this is very first line, uh, which uh, said by the Bruce Lee, uh, you should not limit yourself. If you will limit yourself, then uh, you cannot grow yourself. Uh, that means that you are doing the, your college studies. That is enough for your passing to get your degrees. But you have to think about uh, beyond of those studies also. What is the software is going on the market? What are the technologies going on the market? Because uh, now, uh, Sometimes our study is not updated uh, that kind of much, right? Uh, uh, because uh, these MNC companies have, are taking the lot of uh, digital technologies in future. And you have to update about those technologies if you have to get place uh, in future, after your final year, right? So, I will say that when you are doing studies, you are doing studies, exam pass, but uske, accordingly, in which field you want to go, I will guide you how you can choose your fields and when you decide your field, how you can uh, practice yourself uh, in that field. So that when you get, when final year, some companies come and you are ready to prepare. Because uh, nowadays, every company you say, I, we, need, we need experienced people, we need experienced people. Obviously, uh, till final year, you don't have any experience. But if you see, yeah, I have this technology, I have done these courses along with my studies. So at least you get some chance to enter somewhere, right? So you don't have to limit yourself. This is our first introduction. Uh, I have already given uh, my introduction. Uh, I'm Manish Khandelwal, uh, 2006 batches. And uh, uh, frankly speaking, uh, I will tell you today, you will feel like a lecture. But Obviously, I was a student too. I had some mistakes. I had some mistakes in college. But if you are studying first year studies, I won't say that you don't do that. Or you can update yourself. That's why uh, as a said that uh, this guidance is, means a lot. Because in our time, there was no training orientation program. <coughs> right? So in a quota city, we had so much knowledge, so much we had to but uh, uh, I think that is a good thing which you are organizing, you are taking experience, right? And uh, second, Achilles, and uh, you can say thank you to Achilles because on my request, he is ready to help us and uh, really. But no, thank, thank you is not required. I am so happy to be here <laughs> because, you know, there is a, there will be some tips. I am damn sure that uh, uh, these tips will be very beneficial for our students because I, I and you know very well about organization that uh, how there are a lot of competition are in organization and we are leading here in our department and we are favorite person for our studies management. How? Because of our extra skills about communication, leadership, their knowledge of different uh, softwares. So we are going to share a lot of ideas here where you can establish yourself as a good professional in MNC and you can grow a lot in future. So this is my, I mean, uh, Absolutely pleasure to be here, actually. Yes. Okay. Thank you, Akhilesh. So uh, first, I want to say, uh, what is the main scope of area of the civil engineering? Uh, in civil engineering, there are a lot of books, different, different fields. So I will say, uh, to expertise, I think it is enough if you expertise in you, yourself in the particular field. If I sell for my say, like I'm expertise for the building design and the bridge design. Right. So uh, this and uh, you in civil engineering, you are uh, studies a lot of courses like the building design, um, um, building materials, steel designs, bridge design, environment design, right? Uh, irrigation designs, steel designs. So these are the different fields. And uh, in those uh, fields, how you can uh, uh, 
grow yourself by learning different softwares by learning different things so first i want to say what is the different things in the civil engineering the so first is the structural engineering in the structural engineering first is the building design in the building design mostly parts come uh, your column design foundation design slab design right a different type of foundation uh, isolated foundation combined foundation right this type so these all things come in the uh, building design which generally suneja sir shayad aapko padhate honge second thing is the bridge and tunnel design uh, this subject is generally our uh, optional subject like bridge and tunnel design but i will say i will suggest you bridge and tunnel design is the very very good uh, subject uh, current market scenario uh, i will recommend you if there if bridge and tunnel design is the optional subject please adopt that subject and try to get more and more knowledge about the because bridge is the infrastructure and infrastructure kaam kabhi bhi band nahi hoga aaj this is crisis period mein you can say builders ki halat kharab ho rahi hai buildings ka field kam ho raha hai but infrastructure kabhi bhi khatam nahi hoga bridge hamesha banenge hi banenge road hamesha banenge hi banenge right so bridge or tunnel that is a very good field in which you can grow, grow yourself so i will strongly recommend if uh, you get the opportunity for the optional subject of bridge and tunnel design please adopt that subject because this is not compulsory subject mujhe pata nahi jab main karta tha shayad tab to nahi tha but us time mere to compulsory optional subject tha so but i will uh, strongly recommend uh, adopt this subject bridge and tunnel design this is a very good requirement as the future uh, is the in india also in global uh, globally also ये फील्ड ऐसा है जो कभी भी बंद नहीं होगा मार्केट में कोई सी भी क्राइसिस आ जाए स्लो हो सकता है आज कोरोना के टाइम पे हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए बट कभी बंद नहीं होगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं जब भी हम इस क्राइसिस से बाहर आएंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे राइट स्टील डिजाइन स्टील डिजाइन इज ऑल्सो वेरी गुड एंड दिस कंपल्सरी सब्जेक्ट इन दिविल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टील इज द सब्जेक्ट दिस इज ऑल्सो इफ यू कंपेयर इन द बिल्डिंग डिजाइन स्टील डिजाइन although i am the expert in the building design but i will recommend the steel design steel design uh, is your uh, own capability right uh, different uh, you can say as a special field so the steel design is also very good uh, field composite structure composite structure like where you use both steel and concrete right and the bridge you have seen somewhere uh, they use some steel girders than uh, the concrete deck so these are the composite structure and this retaining structure like dam structure so these are also uh, government projects obviously but uh, uh, you can uh, you can choose as per your uh, like interest uh, but these are dam irrigation engineering the, these are all the retaining structures next is a uh, is a transportation engineering so transportation engineering there are two fields the road design and the pavement design right in the road design we generally uh, like a vertical alignments horizontal alignments and we use the different different softwares for those things aapne jab padha hoga airport and uh, this uh, road design mein kitna side distance hona chahiye kitna turning distance hona chahiye uh, aap jab gaadi ko turn karenge to kitni aapki visibility honi chahiye so these all things now very good software uh, uh, the these companies have developed very good softwares for that and uh, uh, for the, this road design and the pavement design pavement design mein aapka kaun sa uh, now we see पहले केवल दिस कोलतार पेमेंट होता था बट नाउ इज द कॉन्क्रीट पेमेंट ऑल्सो इन फ्यूचर आई थिंक देर सम डिफरेंट मेटेरियल कैन कम्स सो आई विल से वेन यू स्टडी योर बुक्स सपोज अरे आप आपको लगता है कि नहीं यार मुझे रोड डिजाइन में बहुत इंटरेस्ट है तो आई विल स्ट्रॉन्गली कि आप रोड डिजाइन को प्रॉपरली स्टार्ट टू एंड आपको उसको पूरी स्टडीज करें राइट वेन कभी मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है अब वो मेरी शायद सिविल स्ट्रक्चर टीम में हो या रोड में हो या जियो टीम में हो वी डोंट नो इज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स बट बीटेक वाले के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आफ्टर बीटेक ही कैन ज्वाइन एवरी फील्ड हम मास्टर्स कर लेते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सॉइल इंजीनियरिंग में फिर आपका एक फील्ड uh, स्पेसिफिक हो जाता है हाँ यार सॉइल में जाना है या स्टील में जाना है बट आफ्टर डूइंग बी टेक इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यू टू एंटर इन एनी फील्ड राइट सो बट ये आपको अपने इंटरेस्ट से देखना पड़ेगा कि यार मुझे रोड uh, में जाना है पेमेंट में जाना है एंड अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टडी अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं कि दो चैप्टर पढ़ लिए तीन चैप्टर पढ़ लिए बस हाँ क्योंकि मैं अपने लिए कहूंगा जैसे मैंने मैं कहता हूँ मैंने बहुत गलतियां करी थी जैसे हमारे टाइम पे सर जानते हैं अटैम्प टू एनी फाइव क्वेश्चन तो हम जहाँ फाइव क्वेश्चन का कोर्स हमारा हो जाता था हम स्टॉप कर देते थे आगे क्या है क्या नहीं है 
बट उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि uh, कैसे मैंने उससे प्रॉब्लम फेस करी लाइक बिल्डिंग डिजाइन में मेरा इंटरेस्ट था बट मैंने केवल uh, अपने फाइनल ईयर में केवल स्लैब डिजाइन तक पढ़ा रिटेनिंग वॉल फुटिंग सब छोड़ दिया राइट right? बट जब मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ज्वाइन करी अब आप एक बिल्डिंग डिजाइन करोगे ऐसा नहीं कि आपने बीम कॉलम डिजाइन करके छोड़ दिया आपको फाउंडेशन भी डिजाइन करनी है आपको रिटेनिंग वॉल भी डिजाइन करनी है देन आई एम टोटली लाइक यू कैन से टोटली फ्लॉप एंड उस टाइम फिर आपके आपको एम्प्लॉयर बहुत सुनाते हैं यार क्या किया आपने इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली बट अब ये मेरे था कि यदि मेरा इंटरेस्ट बिल्डिंग डिजाइन का है तो आई शुड कवर एवरी एलिमेंट ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग ऐसा नहीं केवल पास होने के लिए मैंने स्लैब स्लैब डिजाइन तक कर लिया आगे चलो पास तो हो ही गए नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है यदि आपको किसी स्पेशल फील्ड में इंटरेस्ट है आपको वो चीज करनी है और उसको आ, अच्छे से करनी है मैं चाहूंगा यदि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है उसको छोड़े नहीं स्टार्ट टू एंड तक करें नाउ इज द मेन इज द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दे आर डिफरेंट फील्ड सीवर डिजाइन ड्रेनेज डिजाइन वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सीवर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन राइट वेन यू स्टडी दिस सब्जेक्ट सो यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू ऑलवेज रिलेटेड योर स्टडी अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स सपोज आप वाटर सप्लाई पढ़ रहे हैं या कुछ और चीज पढ़ रहे हैं तो यू आर कंपेयर की हाँ यार आपकी कॉलोनी में एक वाटर सप्लाई है आपको किस तरह से वाटर सप्लाई करना है कितने लोगों तक पानी पहुंचाना है आप उस चीज को केवल पास होने के लिए नहीं एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आएगा कि यार कि चलो इतना लोगों की इतनी सप्लाई है नहीं आप उसको ऐसे प्रैक्टिकली सोचो कि क्योंकि फ्यूचर में वी आर एज ए इंजीनियर आपको वो सर्विस ऐसे आपको पब्लिकली देनी है जब आप इंजीनियर बन जाओगे आज मेरे को बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो मुझे लोगों के लिए बिल्डिंग डिजाइन करनी है मेरे को एक एक लोड का ध्यान रखना है कोई भी लोड रह नहीं जाए एक डॉक्टर गलती करता है तो उसमें एक बंदा मरता है मैं गलती करूंगा तो थाउजेंड पीपल्स कैन डाई राइट सो ऑलवेज जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं उसको ऑलवेज आप अपना प्रैक्टिकल से कीजिए सीवर डिजाइन कर रहे हैं आप प्रैक्टिकली अच्छा यार सीवर डिजाइन कैसे होता है मेन हॉल की चौड़ाई क्या होती है क्या रिक्वायरमेंट होती है यदि एक फैमिली होगी तो क्या रिक्वायरमेंट होगी फैमिली होगी तो क्या रिक्वायरमेंट होगी फैक्ट्री होगी तो क्या रिक्वायरमेंट होगी हॉस्पिटल होगा तो क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको उससे रिलेटेड चीजें हर चीज हर जगह सेम नहीं होगी हर चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है हमेशा सड़क के बाई और चलना चाहिए ये इज नॉट लाइक कि हमेशा सड़क के बाई और ही चलना चाहिए नो no. आप यूरोप में जाओगे तो सड़क के दाई और चलना चाहिए तो राइट right आंसर आपको हमेशा डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इंडिया में है तो सड़क के बाई और चलना चाहिए यूरोप में है तो सड़क के दाई और चलना चाहिए राइट right? तो कोई चीज को फिक्स नहीं करना कि यार नहीं बस ऐसे ही करते हैं नो यू हैव टू थिंक इन द डिफरेंट वेज जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो उसको हमेशा आपको प्रैक्टिकल चीज से जोड़िए आप स्लैब डिजाइन कर रहे हैं कॉन्क्रीट डिजाइन कॉलम डिजाइन कर रहे हैं अच्छा यार ये बिल्डिंग है इतनी हाइट की है क्या मैं प्रैक्टिकल इसको डिजाइन कर सकता हूँ राइट तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है जब आप स्टडी कर रहे हैं केवल एग्जामिशन के हिसाब से आप प्रिपरेशन ना करें मुझे नहीं लगता मतलब मैं कहूंगा मैं आदि मैं केवल अपना एग्जाम्पल दू आई एम ओनली एग्रीगेट सिक्सटी द सिविल इंजीनियर आई एम नॉट ए टॉपर आई एम दिक्सटी फाइव ओनली सिविल इंजीनियरिंग But I I was the person when Era Construction India आई थी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट सेलेक्टेड इन द कैंपस बिकॉज ऑफ द माई प्रैक्टिकल नॉलेज दे आस मे क्वेश्चन अबाउट एंड जो आपकी दो महीने की जो ट्रेनिंग होती है आई विल से दैट ट्रेनिंग आई डिड वेरी सीरियसली मैं बहुत धूप में घुमा था मैं बहुत साइटों पर गया था और मैंने बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली थी मैं इसमें ऑनेस्ट हूँ जैसे पढ़ाई में मैंने कुछ भी किया हो बट मैंने ट्रेनिंग बड़ी प्रैक्टिकल ली थी कुछ लोग अभी ट्रेनिंग के पीरियड को ऐसे ही करते हैं तो दैट्स आई विल से आप उस चीज को बड़ा सीरियसली लीजिए ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं होती आप अपनी प्रैक्टिकल चीजों को उसमें इम्प्लीकेशन कीजिए आपने जो पढ़ लिया है वो दो दो महीने में आपको बिल्डिंग में इंटरेस्ट है आप जिसमें जा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कीजिए उस चीज को नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत दिक्कत होगी द नेक्स्ट स्टेज इज द सिविल इंजीनियरिंग द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दे आर लॉट ऑफ फील्ड सॉइल इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड इंप्रूवमेंट अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड द डीप फाउंडेशन राइट सॉइल इन्वेस्टिगेशन जो टेक्निकल में यदि आप उस चीज फील्ड में इंटरेस्टेड हैं आपको सॉइल की नॉलेज होनी चाहिए कितनी लेयर ऑफ सॉइल्स होती हैं यदि कहाँ पर ग्राउंड कंडीशन ठीक नहीं है राइट तो यू हैव टू प्रोवाइड अ डिफरेंट सॉल्यूशन क्या यहाँ पाइल फाउंडेशन होगी या स्टील फाउंडेशन होगी सो यू हैव टू स्टडी की पाइल फाउंडेशन की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टील फाउंडेशन की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टील फाउंडेशन की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है कम्बाइंड फाउंडेशन की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है शीट पाइल जहाँ सॉइल बहुत ही लूज होती है यदि आप एक पिक्चर देख रहे हों
कोटा में बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं मतलब मैं जनरली कोटा आता जाता हूँ माई इन लॉज इन कोटा ओनली राइट बहुत सारे ब्रिज बन रहे आप जा रहे हैं जनरली यार ये ब्रिज की फाउंडेशन है शुड आई लुक दिस वहीं से प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आएगी अच्छा ये क्या ये कर पाइल फाउंडेशन यूज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या लेयर ऑफ सॉइल है उस प्रैक्टिकल देन यू कैन आंसर इन द इंटरव्यूज हाउ मेनी लेयर ऑफ सॉइल राइट तो दिस इज द प्रैक्टिकल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट now uh, i will handle this this is the remote sensing with rajesh singhal generally rajesh singhal sir generally teaches akhilesh can you describe this yeah definitely definitely so as manish said about you know when we are doing btech or mtech that time uh, ye clear nahi hota hai ki hum aage jaake real department jane wale hain structure mein jane wale hain ya hybrid department jane wale hain mapping mein jane wale hain but later one an opportunity came to us basically and that time Uh, पहले जो अपॉर्चुनिटी मिलती है जनरली उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं लोग डिसाइड करते हैं कहा मुझे हाईवे में जाना है जैसे कि आपकी कॉलेज से शिखा आई थी और एक बुलबुल आई थी तो उनको ऑप्शन मिला था तो शिखा वॉज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट एंड बुलबुल वॉज पार्ट ऑफ हाईवे डिपार्टमेंट बेसिकली एंड दे बोथ आर डूइंग वेरी वेल सो हियर इफ आई टॉक अबाउट मैपिंग डिपार्टमेंट जनरली वी वर्क इन जी आई एस एयरबोन लाइडार मोबाइल मैपिंग स्कैन टू बीम एंड इन माई टीम बेसिकली वी हैव क्वाइट डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड स्टूडेंट लाइक बी टेक I'm tech, I'm a sick engineer, informatics graduate, something like that, and it's completely depend on interest and opportunity here. Basically, I found this is a very interesting uh, technology. The main thing, we face lot of challenges and uh, we get new opportunity which we face from uh, front front end basically, because we always have uh, updated software, new software, new technology in the market. So we need to learn then and implement in our process. So if someone wants to uh, Uh, establish their career in mapping department they need to learn about gis remote sensing what is a airborne lidar what is a mobile mapping what is a scan to beam and nowadays is the drone mapping is a very famous here basically so this all knowledge is will be very very uh, beneficial while doing btech or mtech and as many said like along with theoretical knowledge practical is most important practical knowledge but a plus uh, i will say crack courses for skill development like uh, Uh, software's knowledge it will give you to lead take uh, advantage in the mnc's company and get good salary and establish good career yeah that's it avanish yes mm-hmm. so uh, these are the mapping technologies uh, in this the akhilesh and they are do the aerial surveys and how generally we generally study the survey survey so uh, you know comes time we you use a thodolite in our colleges right thodolites or some uh, i don't know I, i forgot the name dsl but now is the those technologies are totally gone now they are like uh, you can see in the from the aerial gps gps means yes. uh, total station and gps yes, it was yes. very common initially when we are doing uh, bridge jab bhi hum banate the highway to uh, uh, manual surveying ka kaam bahut jyada hota tha but now what government said ki uh, digital uh, digital surface model digital terrain model or virtual reality model is compulsory nowadays to make a uh, uh, i mean buildings or malls or highway and bridge uh, any kind of uh, infrastructure first they need to have a kind of uh, drone scanning or laser uh, uh, airborne scaling or uh, helicopter scanning but of, of course airborne scaling is very i mean uh, costly uh, and very time time taking process so nowadays mobile mapping is taking place of those things and also drone mapping is very cost effective and uh, also less time consuming uh, process basically yes Akhilesh, can you describe this mobile mapping? I think that is very interesting. Yeah, actually, you can see uh, this image basically. Uh, second image, there is mm-hmm. a, a camera and the uh, GPS install and yes. mount at the this uh, one basically. Yeah, exactly. And car need to run from 30 kilo or 25 kilometer uh, speed, and this camera will run trip uh, 360 degree rotation, and this camera will collect point cloud as well as. public images along with you know kind of corridor 100 meter east side of highway and then after that we register this point and on a real coordinate system and then we make a models and whatever client required like they want to capture virtual reality model we make this uh, digital terrain model we make from particular uh, scanning and if you will see the second uh, second uh, screenshot this is a kind of a, a real scan data i mean this was a scan from Uh, railway and it is very similar for road highway highway also basically so we collect data from uh, oblique oblique i mean camera with uh, oblique images and this data we capture from airborne uh, i will say aeroplane or helicopter laser scan this kind of things and that called lidar it's called uh, 
light detection and ranging uh, you know technology yes man yes yes okay so these are the i mean uh, uh, field of the civil engineering now, now is the time that uh, how you can proceed for this uh, like how you can develop yourself right uh, to grow yourself so there are uh, four steps uh, you have to be good in the, your theoretical knowledge uh, you have to be good in your practical knowledge you have to be good in the, your software knowledge is a di digital technology and the fourth one is the communication skill i will say uh, some person i have seen they are very good in these three but very is not good in the communication skill then i will say this three skill will not work if your communication skill is not good at least i am taking that strongly and ag again opposite the, if your communication skill is good but you don't have yet do good knowledge your communication skill will not work so this is a balance approach uh, i will not say my english is too much good but my english that much good that i can uh, convey my thoughts to sweden and i can understand their english and i can convey my language thus it I, I is not like a, i am very good english or far far aisa nahi aapki english honi chahiye aap samne wale ko apni cheez samjha sake aur samne wale ki cheez samajh sake and along to aap ye jo char cheez hai inka combination hona chahiye ek bhi cheez yadi aapki down hai you will get lost right because uh, market is so competitive itna competition hai market mein itni uh, you know there are lot of colleges and jobs itni si hai aur student bahut sare right so you you have to be balance approach these four things theoretical knowledge practical knowledge software knowledge and the communication skill the first is the course first thing when jab main padhta tha civil engineering mein to kewal indian is is 4 i6 kewal indian course hum padhte the but as i said there are lot of things uh, like atkins rumbles covi this these are the international companies european companies i will recommend aap jab indian students code pad rahe hain these courses are available Uh, even uh, you can take help from me my side also you have to study zero code also like uh, is the nothing like and in college time hame bahut sara time milta hai bahut sara time milta hai explore karne ka hum usko thoda sa waste kar dete hain idhar udhar cheezon mein divert kar dete hain for ek simple sa example aap main dunga how you can compare as per indian standard code se yadi aap share capacity movement capacity like crack capacity aap kar rahe hain just ओपन यूरो कोर्स यू जस्ट आपको एक अंदर वो होना चाहिए अच्छा यूरो कोर्स से कैसे होता है कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला यूरो कोड में या एसीआई कोड में क्या फॉर्मूला है देर इज ओनली सम चेंज इन द फॉर्मूलाज देर इज सम चेंज इन द लोड कॉम्बिनेशन ओनली लाइक इन जस्ट लाइक इंडियन कोर्स वी टेक द सेफ्टी फैक्टर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव बट इन यूरो कोर्स दे टेक वन पॉइंट थ्री फाइव एंड वन पॉइंट फाइव इन अमेरिकन कोर्स दे टेक वन पॉइंट टू और समथिंग लाइक दैट दिस ओनली कॉम्बिनेशन डिफरेंस बेसिक अप्रोच विल नेवर चेंज basic approach will never change only coefficient will change some formula can be here and there thought person can be so i will recommend when you do study of indian codes the parallelly you just start to study euro codes also aci codes also main nahi kahunga ki aap unko pura rat lo ghot lo aisa nahi jo main topics ek structure karte ho to aapko kya kya zarurat padti hai ek slab design karte ho aapko kya zarurat padti hai aap pehle movement nikaloge uski shear capacity check karoge right uski crack capacity check karoge दीज आर द्री फोर थिंग्स बाकी तो फिर ठीक है जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप कोड करके पढ़ सकते हैं बट दीज आर फोर टू फाइव मेजर चेंजेस थिंग्स जब आप किसी भी चीज को डिजाइन करोगे तो उसमें होगा आप तो आप मेन मेन चीज का एक लाइक समरी टेबल बना सकते हैं टेबुलर चार्ट बना सकते हैं इंडियन कोड के हिसाब से ये होता है यूरो कोड के हिसाब से होता है एशियाई कोड के हिसाब से होता है तो वेन यू गो आफ्टर फाइनल ईयर एक स्वेको में जाते हैं क्योंकि हमारी कंपनी में सारा काम यूरो कोड के बेसिस पे होता है मैं आपको सही बताऊँ की it took me lot uh, a lot time to ek indian company se mnc company mein jaane mein mujhe bahut time laga because mere ko euro code ki knowledge nahi thi eci code ki knowledge nahi thi aur jab aap fir switch karte hain fir aapko apna salary mein compensation karna padta hai because they say ki aapko indian code ki knowledge hai euro code ki knowledge hi nahi hai fir to your aapki knowledge kisi kaam ke nahi hame aapko sikhana padega right to ye cheez ho jati hai par aap wo kahoge nahi mere ko euro code ki knowledge hai main i have a basic knowledge aap puch sakte hain kya kya load combination use hota hai i have knowledge then that is a plus point for you सो so, सो so, और आपको कॉलेज टाइम में ऐसा नहीं है बहुत टाइम मिलता है कोर्स पढ़ने का मतलब सिक्स मंथ इज सफिशियंट कॉलम बीम डिजाइन करने के लिए तो आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड जब आप इंडियन कोर्स को पढ़ रहे हैं तो आप यूरो uh, कोर्स और एसीआई कोर्स बहुत सारे कोर्स हैं बहुत सारी कंट्रीज है बट जो भी मार्केट में uh, इंडिया में जो भी ग्लोबल कंपनीज है उसमें यूरो कोड बहुत ज्यादा यूज होता है फर्स्ट इज इंडियन कोर्स सेकेंड इज यूरो कोर्स एंड एसीआई कोर्स अमरीकन कंपनीज के लिए समटाइम्स ऐसा होता है कुछ कॉलेजेस हो, हो गए हैं Uh, जो आपको इंडियन कोर्स से नहीं होता पर आपको यूरो कोर्स से वेरीफाई करने पड़ेंगे यूरो कोर्स से भी नहीं मिलेगा तो आपको अमेरिकन कोर्स से वेरीफाई करने पड़ेंगे राइट तो यू हैव यू शुड हैव दिस नॉलेज 
दूसरी चीज जैसे मैंने कहा आपको प्रैक्टिकल थिंग्स लोडिंग कैलकुलेशन स्ट्रक्चरल बिहेवियर मैनुअल कैलकुलेशन आपको बहुत आपके प्रैक्टिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग uh, होने चाहिए राइट right? ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए सॉफ्टवेयर इज ए लाइक ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो भी आना चाहिए बट सॉफ्टवेयर uh, में जैसे आप अब मैं कहूंगा स्टेट तो आपको आप एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं लोडिंग तो उसमें आपको ही देनी है विंड लोड तो आपको ही प्रोवाइड कराना है स्लैब लोड आपको ही देना है यदि आपने लोडिंग गलत लगा दी स्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर में रिजल्ट गलत आएंगे राइट right? रॉन्ग आएंगे तो आपका मैनुअल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपको डेट एक स्ट्रक्चर आप डिजाइन करोगे तो मेनली डेट लोड विंड लोड लाइव लोड आप सेम जैसे मैंने आपको बोला कि यूरो कोड क्यों रिक्वायरमेंट है जब आप इंडियन बिल्डिंग को डिजाइन करोगे अर्थ क्वेक इज द मेजर थिंग इन द इंडिया आपको अर्थ क्वेक डिजाइन आना चाहिए बट आप यूरोपियन बिल्डिंग डिजाइन करोगे वहां अर्थ क्वेक नहीं आता आपको वहां स्नो लोड डिजाइन करना पड़ेगा बिकॉज दे आर लॉट ऑफ स्नो दे आर ठीक है तो हम जब इंडियन डिजाइन करते थे आई एस फोर फाइव से आप देखोगे कहीं स्नो का कोई मतलब कोई चर्चा ही नहीं है बट आप जब यूरो कोड देखोगे तो उसमें स्नो को लेके बहुत ज्यादा है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है स्नो वहां तीन तीन चार चार मीटर तक स्नो होती है जब विंटर्स में तो उनकी रिक्वायरमेंट है स्नो तो दैट्स वाई एम से ऐसा नहीं है कि आपने बस हाँ यार इंडिया में अर्थ क्वेक काम आता है नहीं आपको इसलिए मैं आपको यूरो कोड पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि वहाँ डिफरेंट टाइप की लोडिंग्स भी होती हैं जो आपको कंसीडर करनी होती है राइट सो स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा आएगा यार बैंडिंग किधर आएगी टेंशन किधर आएगा कंप्रेशन किधर आएगा यू हैव टू नॉलेज मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ लास्ट ईयर जब मैं कैंपस के लिए स्टूडेंट्स आए थे मैंने सिंपल सा एक फुटिंग का प्लान और सेक्शन ड्रॉ करने को बोला था वो फुटिंग का सेक्शन भी नहीं काट पाए एंड आई एम से आई वॉज सो सैड कि एक जो फर्स्ट ईयर में पी जी एम डी में पढ़ाया जाता है केवल प्लान सेक्शन करके साइड व्यू दिखाया जाता है वो बच्चों को नहीं आ पाया मैं फिर मैं सोचा उससे आगे मैं क्या पूछूँ मतलब मैं नहीं पूछा मैं मेरे को दो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी बट मैं एक ही प्लेस कर पाया राइट तो ये थोड़ा सा कहीं सम टाइम आई थिंक इज वेरी गिवेंस फॉर मी कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रक्चर का बिहेवियर पता होना चाहिए मैं वही जब मैंने बोला वो चार चीज जो चार चीजें उनका चार्ट दैट इज आर रिलेटेड टू इच अदर आपकी सॉफ्टवेयर नॉलेज अच्छी है प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी नहीं है कोई मतलब नहीं है सब अच्छा है कम्युनिकेशन नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं है उन चार चीजों की बैलेंस अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए एक भी चीज आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए और जिसमें आपको लगता है कि यार इस चीज में मैं लैगिंग कर रहा हूँ तो आप उस पर आज से उसको ग्रो करना शुरू कर दीजिए उस पर मेजर्स लेना शुरू कीजिए मेरी कम्युनिकेशन डाउन है तो मुझे क्या करना चाहिए मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज डाउन है तो मुझे क्या करना चाहिए या मेरी सॉफ्टवेयर स्किल डाउन है तो मुझे क्या करना चाहिए आज आपको आज से ही उस पर मेजर्स लेने पड़ेंगे लाइक द प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैं आपको ड्राॅइंग वाली बात बता रहा था लाइक like, आपको ड्रॉइंग पढ़नी आनी चाहिए प्रॉपरली प्लान कैसे कट रहा है सेक्शन कैसे कट रहा है डॉटेड लाइन का क्या मतलब है फर्ल लाइन का क्या मतलब है जब बॉटम रे को किस लाइन से शो करते हैं टॉप रे को किस लाइन से शो करते हैं ये ऐसी चीजें हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आनी ही चाहिए यदि आपको नहीं आती है नो बडी विल रिक्रूट यू मैं सही बता रहा हूँ मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है नो बडी विल रिक्रूट यू और इतना टाइम किसी पास नहीं आपको बेसिक चीज पढ़ाने के लिए यदि वो कर भी देगा तो आप प्रोबेशन पीरियड कम्प्लीट नहीं कर पाओगे राइट right? तो ये चीजें बहुत साइड uh, फिजिबिलिटी आप डिजाइन कर रहे हो कई बार हम डिजाइन तो कर देते हैं स्लैब स्लैब रे इन्फोर्समेंट पर साइट पे क्या यूज होता है 12 डाया एट द रेट एक सौ पंद्रह वन वन फाइव पर साइट के हिसाब से वो ठीक नहीं है या तो 12 डाया 100 या 12 डाया 125 या 12 डाया 150 या 12 डाया 175 या 12 डाया 200 12 डाय 165 सिक्सटी फाइव देर इज नो स्पेसिंग ये कोई स्पेसिंग आप बुक्स में जब डिजाइन करोगे मिल जाएगी कि हाँ चलो पास होने के लिए 12 डाय 165 सिक्सटी फाइव बट आप देखो साइड के साइड में कभी भी ट्वेल्व डाय वन सिक्सटी फाइव काम नहीं करता बिकॉज साइड फिजिलिटी भी आपको ध्यान में रखनी है यार साइड पे वो जो लेबर है वो कैसे काम करेगी उसके लिए ट्वेल्व डाय वन फिफ्टी छः इंच उनके लिए वो नॉर्मल लेबर है उसके लिए उसको ये बोलना है छः इंच पे लगाना है या दस इंच पे लगाना है या बारह इंच पे लगाना है उनके लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है तो हमें साइड फिजिलिटी भी देखनी है तो जब आप डिजाइन कर रहे हो ऐसा नहीं केवल आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल जो बुक नॉलेज है उस पर डिजाइन कर दिया नो आपको साइड फिजिलिटी भी देखनी है दैट्स वाई आपको अलॉन्ग योर स्टडी यू नीड साइड नॉलेज आल्सो आप शाम को यार आज पढ़ाई में बोर हो गया शाम को घूमते घूमते निकल गए वहाँ कोटा में ब्रिज बन रहा है चलो मैंने देख लिया यार क्या हो रहा है वहाँ की कोई किसी से करके मैंने ड्रॉइंग पढ़ ली ये चीजों की नॉलेज होनी चाहिए चार साल बहुत होते हैं इन चीजों के लिए राइट नाउ द डिजिटल सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉलेज में भी हमारे जैसे मैंने कहा था अभी ऑल्ड फैशन पे हमारा इतना ज्यादा
autocad civil 3d uh, this tecla structure these are the for the building uh, like uh, 3d modeling beam modeling adi main aapko ek is tecla software ki importance bataun is tecla software ki importance ye hai वो बंदा दस बंदों का काम एक बंदा कर सकता है सपोज सकते हो ओके ओके इज ओके नाउ नाउ इट इज ओके हेलो नाउ इट इज ओके टेक्ला स्ट्रक्चर में हाँ तो इसमें आप मॉडलिंग कर सकते हैं and modeling mein directly you don't need any draftman you don't need any draftman drawings will produce directly from the computer to aap dekhiye to ek engineer hi aapki uh, uh, calculation kar raha hai ek engineer uski 3d modeling kar raha hai aur ek engineer uski drawing produce kar raha hai india mein kya culture hai hum draftman alag hota hai engineer alag hota hai when jab aap european culture mein jaoge wahan engineering calculation kar raha hai इंजीनियरिंग ही से ही मॉडलिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग की ड्राइंग प्रोड्यूस कर रहा है तो ये ये टेक्ला सॉफ्टवेयर ऐसा है जो दस लोगों का एक अकेला सॉफ्टवेयर कर लेता है और एक बंदा उसको हैंडल कर सकता है राइट right? तो जैसे जैसे मैं वही कर रहा हूँ जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करोगे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ानी पड़ेगी एंड फॉर द प्राइवेट जॉब आई थिंक यू हैव टू अपडेट यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हम भी हैं हमें भी पता रहता है मार्केट में नया सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है अखिलेश यू यू नो अखिलेश एवरी टाइम एवरी सिक्स मंथ्स अखिलेश के फील्ड में एक नया सॉफ्टवेयर आ जाता है एवरी सिक्स मंथ्स और सीखना पड़ता है वो तो वी हैव टू अपडेट एज पर द मार्केट टेक्नोलॉजी यदि आपको प्राइवेट जॉब में सस्टेन करना है तो राइट एक्सैक्टली सो दीज आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर सो दिस दिस थिंग्स केम इन माइन अखिलेश माइंड हाउ टू गेट दिस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑल्सो इन दिस पेंडेमिक टाइम सो वी बोथ थॉट एंड जो मैंने पास तीन चार साल में इंटरव्यूज लिए कि हम कैसे स्टूडेंट्स को लोअर कॉस्ट पे या कुछ ऐसे करके हम दे सकते हैं ट्रेनिंग घर बैठ के और दे कैन यूटिलाइज मैं नहीं कहता आपको इन सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होना है बट फाइनल ईयर तक एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज आए स्ट्रक्चर मॉडलिंग आ जाए आप लोडिंग कैलकुलेशन कर लें बस उसके बाद तो फिर कंपनी आपको ऑब्वियसली एक फ्रेशर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करती बट आपको यदि सिक्सटी परसेंट फिफ्टी परसेंट आता है तो फिर कंपनी आपको पर जीरो से आपको कोई नहीं सिखाएगा राइट <laughs> तो ये चीज है कि तो वो चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कैसे मैं करा सकता हूँ आई विल गिव यू दिफ डिस्कशन आफ्टर दिस आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन अखिलेश कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड अखिलेश हैज डन टू थ्री कोर्सेज इन द कम्युनिकेशन एंड जस्ट लिसन केयरफुली अखिलेश हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द कम्युनिकेशन या फर्स्ट ऑफ थिंग आई वॉन्ट टू जस्ट टॉक ओवर ग्राउंड यू नो वाई इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे खुद के टीम में मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं जो मेरे टीम के अंदर मेरे अंदर काम कर रहे हैं और आई एम हेडिंग दैम बिकॉज यहाँ पे दो तीन चीजें मैंने देखा जो यहाँ यहाँ पे हम अपनी गलती भी एक्सेप्ट करके आपको बता सकते हैं कि आप ये गलती नहीं करोगे और हमने क्या अच्छा किया आप करके लाइफ में ज्यादा ग्रो कर सकते हो क्योंकि दिस इज आई मीन नीच ने वहां से पढ़ाई करी है और आप सभी लोग जानने वाले हैं तो यहाँ पे ग्राउंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा आप लोगों को तो जो भी बेटे करके आता है एम करके आता है उसके बाद तीन चीज तो होती है चलो डिग्री होती है थियोरिटिकल नॉलेज होता है कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ठीक ठाक होता है लेकिन जब आगे हम जाते हैं तो जो बहुत सारे लोग हमारे यार दोस्त आज भी इंडियन कंपनी में काम करते हैं सिक्स डे वीक उनको काम करना पड़ता है साइट पे भी जाते हैं धूप हो आधी हो तूफान हो जाना पड़ता है और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आज के डेट में मल्टी कंपनी में काम कर रहे हैं लाखों में सैलरी ले रहे हैं देश विदेश का टूर हो रहा है तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है ये डिफरेंस आया कॉलेज ऑलमोस्ट सेम ही रहा सबका डिफरेंस आया कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर स्किल से एंड देन सॉफ्ट स्किल से सॉफ्ट स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से लेकर कॉपरेशन टीम वर्क बिल्डिंग से हो गया या सेल्फ uh, मोटिवेशन हो गया फ्लेक्सीबिलिटी हो गया या फिर इंटीग्रेटिव क्रिएटिविटी इज ऑल थिंग सॉफ्ट स्किल जो है वो बहुत हेल्प करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बट दो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है वो है पहला कम्युनिकेशन और दूसरा है सॉफ्टवेयर स्किल्स सॉफ्टवेयर की स्किल के बारे में मैंने ऑलरेडी सैड अबाउट दैट कि देर इज अ लॉट ऑफ आई मीन ऑप्शन यू हैव यू ऑनली नीड टू टेक इनिशिएटिव एंड इन्वेस्ट टाइम ऑफ कोर्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड देन यू कैन लर्न यू नो घर से कर सकते हैं आप इतने सारे सॉफ्टवेयर जो हमने मैंशन किया वो कैसे कि आज के डेट में अगर आप मेरा लिंक दिन प्रोफाइल देखेंगे तो देर इज अ ट्वेंटी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंशन इन द लिंक दिन प्रोफाइल जो मुझे अच्छे तरीके से आता है एंड आई कैन ट्रेन पीपल इन फ्यूचर एंड दैट इज आवर आइडिया कि हम अपने कॉलेज जहाँ से हम पढ़ाई किए आई बिलोंग फ्रॉम गोरखपुर वहाँ हमारे कॉलेज हैं मैंने वहाँ बात किया है तो दे आर वेरी अप्रिशिएटिंग एक्चुअली हमारे टीचर प्रोफेसर हैं कि हम अपने स्टूडेंट को लो से लो कॉस्ट में कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को भी 
घर बैठे बैठे ना कहीं जाना है इंस्टीट्यूट पे ना उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है ना टाइम बाउंडेशन है जब आपकी मर्जी होगी जब आपके पास सुकून का टाइम होगा यू कैन लर्न एंड ऑल्सो यू कैन गेट सर्टिफिकेशन ऑल्सो बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉट वी फॉर्म बेसिकली कि देर आर फोर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यही इसेंशियल हम सबके लिए स्पीकिंग है रीडिंग है राइटिंग है और लिसनिंग है और अपने अलग अलग जगह पे ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे के इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा वी विल टॉक अबाउट इट अबिट मोर बेसिकली कि जैसे कि वेन वी वर्क इन एम एन सी वी वर्क विद मेनी कंट्रीज एंड इंग्लिश इज बिजनेस बिजनेस लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ दैम सो इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है दैट इज असेंशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट और वहीं से आपको डिफरेंस होगा क्योंकि अगर बैच में बीस लोग हैं जिसका कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा ईमेल राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होगा वो आपको फर्स्ट ईयर से डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको आपके ही कुलेग आपसे जल्दी ज्यादा सैलरी पाएंगे ज्यादा इंक्रीमेंट पाएंगे ज्यादा पोजीशन वाइज भी जल्दी उनको मिलेगा जल्दी मैनेजमेंट लेवल पे चले जाएंगे ये कब होता है जब कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है और कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अबाउट यू नो वॉट टू स्पीक वेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि बहुत बोलने वाले को लोग बोलते हैं कि भाई इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बट दैट इज नॉट ट्रू कभी कभी हमें कम बोलने से भी अच्छा क्रेडिट मिलता है क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा हमें बोल हम नहीं बोलते हैं जो कि बोलने से दिक्कत हो सकती है खासकर प्रोफेशनल लाइफ में सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट ऑल फोर पार्ट बेसिकली दूसरा है लाइक रीडिंग की अगर बात करें तो आज के डेट में इफ यू टॉक वेन वी वर्क इन एम एन सी लॉट ऑफ ईमेल लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट लॉट ऑफ आई मीन टेंडरिंग प्रोसेस वी फेस बेसिकली एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस अगर रीडिंग हैबिट अगर अच्छी नहीं होगी नॉलेज अगर अच्छा नहीं होगा रीडिंग में सो वहां पे यू कैन मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स और जब मिस्टेक होगी तो मल्टीनेशन कंपनी वैसे भी चांस नहीं देती है ज्यादा ठीक है अगर बड़े लेवल पे अगर हम कहीं फेल होते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की वजह से तो मेजर फेलियर में काउंट होता है तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइटिंग की अगर बात करें तो सारा क्योंकि वी वर्क वर्ल्ड वाइड ग्लोबली नाउ वी आर वर्किंग इन एलेवन डिफरेंट कंट्रीज बेसिकली और ये सारा काम डिजिटली होता है या तो हमें टीम्स पे मीटिंग करनी होती है या फिर राइटिंग आप बोले तो हमें लिख के चीजें बतानी होती है चाहे वो डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हो ईमेल के थ्रू हो प्रेजेंटेशन के थ्रू हो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ आई मीन राइटिंग स्किल एक्चुअली और राइटिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जहां आप मेजर से मेजर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो मेजर से मेजर पॉइंट uh, को आप कन्वे कर सकते हो अपने क्लाइंट को अपने कस्टमर को अगर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो और देन वी हैव फोर्थ स्किल इज लिस्निंग लिस्निंग इज अ वेरी पावरफुल टूल क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी टीम में भी ऐसा होता है कि वहां पे हमारे अंग्रेज जो क्लाइंट हैं कोलिग्स हैं मैनेजमेंट है वो कुछ बोल रहे होते हैं लोग और यहाँ पे लोग लिस्निंग नहीं हो होती है क्या कहते हैं हियरिंग करते हैं हियरिंग और लिस्निंग में बहुत डिफरेंस है वो इस कान से सुनते इधर से निकाल देते हैं या फिर उसी टाइम माइट भी मीटिंग चल रही है वीडियो ऑन नहीं है तो व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन लॉस हो रहा है और बाद में जब रिप्लाई करने की बात आती है जब कोई टेस्ट होता है जब कोई पार्टिसिपेशन होता है इंडिविजुअल्स का तो पता लगता है उनको वहां पे मेजर गैप है कम्युनिकेशन का क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना नहीं और ध्यान से सुना नहीं इसलिए उनको याद नहीं है या फिर वो इन्फॉर्मेशन के पास नहीं है तो आप सभी लोगों से ये हम बताना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हम लोगों का कि ये चारों फैक्टर जो है कम्युनिकेशन के स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग और लिस्निंग ये इंपॉर्टेंट है और अभी से आप लोग तैयारी करें इसका वैसे कोटा के इंजीनियरिंग कॉलेज है काफी नाम है अपने इंडिया में और स्टूडेंट्स काफी अच्छे होते हैं ऐसा हमने हमेशा सुना है बेसिकली बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा इसको इनहेंस कर पाए अगर चीजों को फोकस कर पाए तो ट्रस्ट में यू विल बी हैविंग रियली बेटर फ्यूचर एंड गुड सैलरी इन मल्टीनेशनल कंपनीज आई एम डेम श्योर अबाउट इट अगर छोटे से एग्जाम्पल देखें यहाँ पे खासकर ये यूरोप में ये बहुत कॉमन है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं लेकिन वो बात जो हमारी क्लैरिटी के साथ नहीं होती है वो हमारे बात स्पेसिफिक नहीं होती है उसका मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि जनरली हम लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली यहाँ पे क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है मतलब क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप क्लैरिटी के साथ बात करो अंग्रेजों के साथ तो आप कह सकते हो आई कैन बैक आई कैन गेट बैक टू यू बाई ट्यूजडे बाई मंडे और बाई थर्सडे क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक होना उनको बहुत अच्छा लगता है खासकर यूरोपियन लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि आई इट विल ओनली टेक अ फ्यू मिनट्स जनरल हम लोग इस तरह का जनरल स्टेटमेंट देते हैं लेकिन
और उसकी नजर में इतना अच्छा इंप्रेशन जाए कि हमारे को ग्रोथ मिलने में आसानी आसानी हो करियर में आगे बढ़ने के लिए इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम कि लोग हम कुछ कॉस्ट पूछते हैं तो बोलते हैं कि ओके इट विल कॉस्ट अबाउट फाइव थाउजेंड प्लस इंस्टॉलेशन खुलकर बात नहीं करते हैं वेरी डिप्लोमेटिक और ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आता है खासकर विटन लोगों को दे वॉन्ट टू लिशन ओके दिस कॉस्ट इज फोर्टी एट हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फॉर इंस्टॉलेशन क्या हुआ यहाँ पे वेरी क्लैरिटी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस थे और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट में सेंट परसेंट काम करता है डिलीवरी के लिए क्लाइंट पूछते हैं हमारे कि भाई कब डिलीवरी हो सकता है तो यहाँ से कुछ लोग बोलते हैं ओके वी विल ट्राई फॉर नेक्स्ट वीक अरे विल ट्राई फॉर नेक्स्ट वीक वॉट इज इज मीट बाई दैट वी नीड टू से यू नो कि कब डिलीवरी हम कर सकते हैं फ्राइडे अगर नेक्स्ट वीक में फ्राइडे भी आता है मंडे भी आता है वेडनेसडे भी आता है तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि यूरोपियन लोग को स्पेसिफिक होना कम्युनिकेशन विथ क्लैरिटी बेहद पसंद है और अगर आप लोग इसे फॉलो कर पाओगे ना तो ट्रस्ट में आप लोगों को समय से ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और सफलता मिलेगी फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव पोजिशन वाइज मनी वाइज एंड यू नो यूल गेट चांस टू सी वर्ल्ड वाइड यू नो थिंग्स मैं और मनीष ऑलरेडी तीन चार कंट्री पांच कंट्री हम लोग घूम चुके हैं एंड इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ और मनीष ऑफिस में वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर है ये आप लोगों के भी सर मनीष सर आपको छत्रपति सर प्राउड करने की बात है ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन स्वेक इंडिया एंड बिकॉज ही इज हैपिंग हेल्पिंग नेचर क्वाइट मच और नई नई चीजें सीखने में इनका बहुत इंटरेस्ट है और ये चीजें आप लोग एडोप्ट कर सकते हैं उनसे फ्यूचर में और ये आप लोग को भी बहुत सफलता दिलाएगी सो so, इस तरह से अगर देखा जाए अगर एक मनीष सोने इसको ऊपर कीजिएगा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को नेक्स्ट वाली लास्ट लाइन लास्ट लाइन आ रहा है हाँ फाइन तो एक एग्जांपल है कि हम लोग अक्सर कहते हैं ओके इस पर्टिकुलर प्राइस में एवरी थिंग इज इंक्लूडेड इंक्लूडेड बेसिकली ऐसा होता है बेसिकली बट हियर इट इंक्लूड योर चॉइस ऑफ एंटायर सपोज वेजिटेबल डिजर्ट एंड कॉफी एंड ये वो जो भी है ये डिस्क्राइब वेरी वेल ये यूरोप में बहुत खास बात है और हमें इस पूरे अगर इसकी बात करें तो हमें स्पेसिफिक होना है और हमारा कम्युनिकेशन जो है क्लैरिटी के साथ होना है इवन ये एग्जांपल ये फार्मूला हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं शुरू से टॉक विथ क्लैरिटी टॉक विथ स्पेसिफिक यू नो वर्ड्स एंड डेड लाइन क्या मनीष दैट्स इट आई फाउंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली जस एंड इफ आई से वेरी शॉर्टली जो अखिलेश ने बात बोली है जनरल स्टेटमेंट एंड द स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपको ये चीज अपने हैबिट में लानी पड़ेगी यदि आप उसको आज से हैबिट में लाओगे देन आफ्टर थ्री फोर ईयर्स ये आपकी एक नेचुरल थिंग बन जाएगी ऐसा नहीं कि यार कर लेंगे जब जरूरत होगी तब कर लेंगे ऐसा नहीं हैबिट चेंज होने में ना बहुत टाइम लगता है बहुत टाइम लगता है फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश करना मॉर्निंग में नाइट में बहुत अच्छा होता है बट अभी भी मैं अपनी हैबिट चेंज नहीं कर पाया क्योंकि मैं बचपन से एक बार ही करता आया हूँ बट अच्छा दो बार होता है वो हैबिट चेंज होने में बहुत टाइम लगता है तो आई विल से ये हैबिट चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अपने इस जो चार साल का पीरियड होता है इसमें ही वो हैबिट चेंज करनी पड़ेगी अदरवाइज यदि आप नहीं करेंगे फ्यूचर में मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव होने वाला है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होने वाला है मैं आपको बता दूं चीजें रोबोटिक पे चले जाइए हैं आजकल जो टी वगैरह है रोबोटिक एम्प्लॉयज पे काम कर रही है तो सोचो जॉब से कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको नॉलेज बहुत बढ़िया थे लेकिन वो बोला की मैं कंफ्यूज हो गया की क्या करूँ की उसको रखा जाए नहीं क्योंकि उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं अब देखो नॉलेज बहुत बढ़िया है पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है डिग्री भी उसके पास है लेकिन उसके सिलेक्शन में डाउट क्वेश्चन uh, मार्क लगा दिया गया कि उसको रखना है कि नहीं रखना है क्योंकि उसका कम्युनिकेशन अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है देखो जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का आई कॉन्टेक्ट सवाल कोई और पूछ रहा था जवाब किसी और को दे रहे होते हैं ऐसा भी इंटरव्यू होता है रियली रियली बैड आपको बिल्कुल आईस आई कॉन्टेक्ट बना के बात करनी है जवाब देनी है जो सवाल आते हैं तो उसका भी जवाब देना है जो नहीं आता है अगर नहीं आता तब कह सकते हो कि सॉरी आई डोंट हैव दईडिया अबाउट इट आ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ और आई कंटेक्ट के साथ आपको बोलना है जैसे ये फेल होता है लोग सोचते हैं वो नो देर इज प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चला जाता है ठीक है और कम्युनिकेशन ऐसे कोई बड़ी चीज तो है नहीं कि भाई एम टेक बी हम करते हैं इतनी पढ़ाई करते हैं दिन रात चार साल छह साल लगाते हैं बट इसमें तो आप दो महीना तीन महीने प्रैक्टिस करके अपना कम्युनिकेशन एनहांस कर सकते हो तो इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी सफलता से क्यों प्रोवाइज करना है जस्ट फोकस इन योर कम्युनिकेशन आई विल सजेस्ट फॉर दैट या और ये जो अखिलेश ने चीज बोली है वेरी स्पेसिफिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एमएनसी वर्क बिकॉज
right if if you don't able to deliver on monday you will get a mail soon within monday morning yeah today i have to receive the time but i have not received ye bahut specific uh, this four lines is very small but that is very important in the profession life right so i think uh, you have to इनिशियटिव लेकर काम तो आप ही को करना पड़ेगा आज के डेट में कंपनी ने मेरे को मनीष को डिप्लोमा कराया स्टूडेंट से काफी पैसा लगाया हम लोग ऊपर बहुत सारे लोग थे लेकिन हमें सेलेक्ट किया क्यों उन्होंने देखा कि हम लोग हमेशा इनिशिएटिव ले, लेते हैं हमेशा फ्रंट से लड़ते हैं हम लोग हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं और चैलेंजेस से हमेशा हम लोग फाइट करते हैं फ्रंट एंड में रहकर और यही देखते हुए कंपनी ने हमें इतना पैसा लगाया साढ़े छह छह लाख रुपया था जो स्टूडेंट से हमें डिप्लोमा कराया गया मनीष को मेरे को लीडरशिप का तो ये कब होता है जब आप इनिशियटिव लेते हो जब आप फ्रंट से लीड लेके फ्रंट से आप प्रोएक्टिव मोड में काम करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए या so these are the general uh, for your ideas what is the global companies atkins ecom rumbol covi wsp <coughs> uh, lnt intech and the jacobs these are the international companies jo har countries mein kaam kar rahi hai rumbol denmark ki company hai but wo europe mein bhi kaam kar rahi hai australia mein bhi kaam kar rahi hai dubai mein bhi kaam kar rahi hai dubai mein jaati hai to dubai ke code use hote hain australia jaati hai to australia ke code use hote hain india mein aati hai to india ke code use hote hain that's tabhi maine aapko bola ki aapko har cheez ki knowledge honi chahiye different market ab global ho chuka hai aap apne aap ko india tak limit mat karo apne aap ko india tak limit mat karo nahi to fir aap indian companies mein hi phas ke reh jaoge aur you know the situation of that इन द क्राइसिस मैं आपको सिंपल बेनिफिट दे रहा हूँ इन द एग्जाम्पल इन दिस क्राइसिस सिचुएशन दिस एम एन सी कंपनी प्लेइंग वेरी गुड रोल फॉर देर एम्प्लॉयज प्लेइंग वी आर एबल टू डू वर्क फ्रॉम होम हमें हमारी सैलरीज में अभी भी मैं फॉर्चुनेटली वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारी कोई सैलरी में कटौती नहीं हुई आप इंडियन कंपनीज में काम कर लीजिए उनकी सैलरीज का बहुत बुरा हाल है तो यदि आप अपने आपको आपको अपडेट करना है आपको चीजें करनी है आप यू हैव टू लिव गुड लाइफ You have to, as Akhilesh has said, there are many things to improve. Manish, I want to share one uh, small example. My relative was in Gorakhpur in civil engineering. So, when he came here, I asked him to uh, do kind of uh, rabbit, you know, uh, architecture. Okay. And okay. AutoCAD, he did a course for kind of rabbit, you know, uh, architecture. And he took a tech course for kind of rabbit, you know, architecture. And he said, how much money will it be? So, total load will be 50,000. He took the institute. Bhi le gaya main. And then he said, how much money will it be? And my interest is not here. Nahi, mere ko. साइट वाले काम है सिविल इंजीनियरिंग में बहुत समझाया उसको लेकिन वो नहीं माना और फाइनली क्या हुआ कि वो फील्ड में गया अब आधी हो तूफान हो बारिश हो लेबर के साथ उसको यू नो तुम तड़का करना पड़ता है और लॉकडाउन में नौकरी भी चली गई ठीक है लेकिन आप जरा जो देखो कि जो भी मल्टीनेशनल में हम लोग काम कर रहे हैं पूरे एक साल से वर्क फ्रॉम होम किया हम लोगों ने कभी किसी को सैलरी की प्रॉब्लम नहीं डेट पे सैलरी आ रही है सारे वर्क सारे काम वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं क्योंकि आप डिजाइनिंग में हो आपको क्या चाहिए लैपटॉप चाहिए मॉनिटर चाहिए आप वर्क इंटरनेट बढ़िया चाहिए और काम घर पे हो रहा है लेकिन वहां पे उसका मेन इंटरेस्ट क्यों चेंज किया कि ही वॉज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मनी टू लर्न सॉफ्टवेयर अब सोचो जहां पे दस बीस लाख रुपए लगा के बेटे कर लिया लेकिन बीस तीस हजार रुपए लगा के सॉफ्टवेयर नहीं सीख, सीखना चाह रहा था वो पहली बात यहाँ पे लर्निंग पॉइंट टू है आपके लिए कि आपको फील्ड सेलेक्ट कर, करने के टाइम लाइफ के बारे में सोचो ना कि करंट सिचुएशन के हिसाब से सोचो पहली बात और दूसरी बात सॉफ्टवेयर तो आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा अगर आप लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हो सिंपल सी बात है इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है एक सिंपल सा और अखिलेश ने बिल्कुल सही चीज बोली जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको गेन नहीं होगा यदि मैं अपना एग्जाम्पल दू Uh, हमारा साठ अब तो शायद 130 सौ तीस सीटें हैं सिविल इंजीनियर में जहां तक मुझे नॉलेज है हमारा साठ लोगों का बैच होता था आई वॉज द सिंगल पर्सन मैं और मेरा एक दोस्त है मोहित गुप्ता आई वी आर द टू पर्सन जिन्हें हमने ऑटो कैड और स्टेड कॉलेज टाइम पे ही सीख लिया राइट right? हमें लोग पागल बोलते थे यार क्या जरूरत है क्यों सीख रहा है बट हमें शायद फ्यूचर का थोड़ा सा था कि नहीं यार सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए और हमने कॉलेज टाइम पे जो हमारा दो महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है हमने कोटा से ही बेसिक से जो हमने बहुत स्टैंडर्ड से नहीं सीखा बस स्टेट प्रो और ऑटो के उस टाइम सीख लिया था व्हाट हैपन मेरा इंटरेस्ट तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में था पर जब एरा कंस्ट्रक्शन आई तो मुझे साइड की जॉब मिल ली आई गॉट द कैंपस अब उस टाइम क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है क्योंकि मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है एरा कंस्ट्रक्शन है साइड पे मुझे फर्स्ट टाइम जाना पड़ा पर जैसे मेरा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है जैसे अखिलेश ने बोला कि साइड पे क्योंकि मुझे नहीं जाना था मुझे कंप्यूटर जॉब में और डिजाइनिंग फील्ड में जाना था बट मेरी क्या चीज काम आई मैंने जो कॉलेज टाइम पे जो स्टेट प्रो सीखा था उसके से मैंने दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया सर आई हैव सॉफ्टवेयर नॉलेज और थिंग और मेरे कुछ दोस्तों ने हेल्प करी बट देन आई गॉट अगेन देन दिल्ली की किसी कंपनी में वापस ज्वाइन किया साइड जॉब छोड़ दी 
पर यदि मैंने कॉलेज से सॉफ्टवेयर नहीं सीखा होता तो फिर वो बोलते अच्छा आप एक, आप तो एक साल साइट पे काम कर रहे हो अब आप अपना फील्ड कैसे चेंज करोगे या मेरे को अपनी सैलरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता राइट right? तो कई बार ऐसा होगा कि आपको इंटरेस्ट किसी और में कि प्लेसमेंट कहीं और हो गया बट आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको ऑब्वियसली वी नीड सम जॉब और तो आपको इनिशियल में तो जहां मिलेगा आपको जाना पड़ेगा एंट्री तो माननी पड़ेगी बट जो आपने फोर ईयर्स में जो भी आपने गेन किया है जो भी आपने लर्निंग करी है वो फिर आप उस स्किल जैसे अखिलेश ने बोला कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है वो आपका एम्प्लॉयर आपने ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेगा यार ये बंदा है यार ठीक है अब आपकी एक कॉलेज में सीखा है फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट चले गई सर वो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट चले गई हर कम्युनिकेशन वॉज वेरी गुड शिखा शर्मा वो आपकी तरह प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थी एंड शी वॉज द कॉन्टेक्ट मी फॉर द प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम एंड शी हैज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन वेरी गुड कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर में वो लड़की स्टूडेंट चले गई बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन नॉलेज अच्छी है तो जैसा आप करोगे जैसा आप इन्वेस्ट uh, करोगे आपको वैसा ही उतनी जल्दी जल्दी मिलेगा राइट right? तो इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सबसे अच्छी बात क्या है आज के डेट में बताया आपको कि अगर हमने साइक्लोन जब सीखना था मनी जी तो हम स्टूडेंट गए थे पूरे इंडिया में देख लिया कहीं हमें ट्रेनिंग नहीं मिली तो हम स्टूडेंट जाके ढाई लाख रुपये लगा के सीख के आए थे वो ढाई लाख रुपये लगा के जो हमने सीखा था हमने जो कोर्स डिजाइन किया है उसमें वी आर जस्ट ट्राइंग टू कीप मिनिमम प्राइस ताकि हम अपने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके अगर आप कैट सेंटर जाओगे तो ऑटो कैट के रेबिट के लिए आपको पंद्रह हजार बीस हजार चार्ज करेंगे वो भी आप उनके इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ेगा लेकिन व्हाट वी आर प्लानिंग मिनिमम से मिनिमम प्राइस वो भी आपके कंफर्ट uh, के हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम योर ट्रेवलिंग टाइम एवरी सो दीज आर आवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड दिस अखिलेश बी गॉट दिस आइडिया एंड वी आर प्लानिंग टू गिव दिस ट्रेनिंग ऑल ओवर द कॉलेज स्टूडेंट इज नॉट लाइक मैंने अभी भी मैं अपने कॉलेज से मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया है एंड कि मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को पहले प्रायरिटी दूं राइट एंड दिस आवर इंस्टीट्यूट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक वी विल लॉन्च आवर शॉर्ट कोर्सेज लाइक ऑटो कैड एंड वेरी नॉर्मल प्राइसेज और समथिंग यू कैन ज्वाइन योर बिकॉज कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कोटा में नहीं सिखाते हैं कोटा कोटा में ओनली एक या दो ऑटो कैड आप सीख लोगे स्टेड आप सीख लोगे बट जो मार्केट टेक्नोलॉजीज है ये आप कोटा में कहीं नहीं सीख पाओगे सो वी कैन गिव यू द ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड वेरी मिनिमम प्राइसेज यू कैन जस्ट टेक द बेसिक नॉलेज और ये केवल इसके सॉफ्टवेयर नहीं होगी कम सम टाइम वी विल गिव लाइक यूरोपियन कोर्स जैसे मैंने बोला कि क्या कंपैरिजन करना है वो चीज हम देंगे सो दिस छोटे छोटे कोर्सेज क्योंकि आपको गाइड की जरूरत पड़ती है कई बार हो सकता है कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर क्या करें एक डायरेक्शन की जरूरत है वो डायरेक्शन दैट वी कैन प्रोवाइड बाकी मेहनत आपको ही मनीष के जो कैट सेंटर हम सीखते हैं वो ये बताते हैं कि लाइन आपको लगानी है लेकिन हम हम लोग जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जो आज के डेट में लेड इन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं हम आपको बताएंगे कहाँ लगानी है कितनी लगानी है वेरी स्पेसिफिक क्योंकि अभी आज के डेट में कैट सेंटर से कोई सॉफ्टवेयर सीख के आता है ना वो एक तरह से इतना फ्रेशर होता है कि बस आपको उंगली पकड़ के सिखानी पड़ती है बट हम लोग जो सिखाएंगे वो बिल्कुल आपको इनपुट डेटा करेंट इनपुट डेटा पर सिखाएंगे कि भाई आप जैसे आप ज्वाइन करोगे तुरंत काम शुरू कर सकते हो और दूसरी बात की सपोर्ट भी रहेगा कभी आप फर्स्ट जाओ किसी भी कंपनी में ज्वाइन करो कोई दिक्कत आ रही है Just email us. We can make a time, book a meeting, and वो हम आपको बताएंगे सिखाएंगे सारी चीजें टेक्निकल सपोर्ट भी रहेगा ऑलवेज तो इन फ्यूचर डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी इस कोरोना की पीरियड से आप समझ गए होंगे जो फ्यूचर वाला काम आएगा वो डिजिटल ही आने वाला है मैनुअल चीज कुछ भी नहीं आएगी चीजें चेंज हो जाएंगी ठीक है एंड वी आर सपोर्ट टू वी आर रेडी टू हेल्प यू आप ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज हमने जो बनाया है इसको लाइक कर सकते हैं जब भी हम छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च करेंगे एंड यू जैसे हमने गूगल मीट ये किया है तो यू कैन पार्टिसिपेट ऑन दैट दोज कोर्सेज जो भी हम थोड़ा वेरी स्मॉल अमाउंट बट यू कैन पार्टिसिपेट एंड आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं बट वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो सॉफ्टवेयर नॉलेज है आप उसको ज्वाइन करें वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसको फिर अपने माइंड से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें राइट right? क्योंकि सीखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्रैक्टिकली कॉम्प्लीमेंट हो रहा है अपना थोड़ा सा कोटा में छोटे छोटे कंसल्टेंट्स होते हैं उनके यहाँ थोड़ा सा शुरू में कॉलेज टाइम पे हम दे ही सकते हैं कौन से थोड़ा सा प्रोजेक्ट ले लिया प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकल चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ योर स्टडीज यदि आपको ग्रो करना ओके थैंक यू सो मच द टाइम ऑफ क्वेश्चन इफ एनी बडी वॉन्ट टू